Eccoci qua ragazzi, ancora una volta benvenuti alla Bargigia, siamo nel pieno di una settimana dove purtroppo siamo riusciti in pochi giorni a mettere insieme il peggio del calcio italiano, il peggio dal punto di vista tecnico dello spettacolo e il peggio nel senso di una becera cultura sportiva. Negli occhi avevamo ancora il match roboante, seppur con la sconfitta importante, un po' sorprendente, del Diego Maradona tra il Napoli e il Milan, al di là delle attenuanti del Napoli, 6 su 11 giocatori eh, tornati dalle nazionali con voli transcontinentali atterrati soltanto giovedì mattina alle 5 il solo Simene era arrivato il mercoledì ma infortunato e chiaramente si è visto persino in un giocatore robot come Kim che questi viaggi questi impegni con le nazionali al di là dell'oceano avevano fiaccato la forza fisica dei giocatori di Luciano Spalletti se è stato un incidente o se avrà delle ripercussioni lo vedremo subito alla ripresa del match di andata di Champions League tra il Milan e il Napoli bene, al di là di questo fatto e questo è l'aspetto tecnico però era stata una partita sicuramente molto, molto piacevole dal punto di vista tecnico negli occhi abbiamo le brutture sotto ogni punto di vista della semifinale di Coppa Italia la prima semifinale tra la Juventus e l'Inter sono due gloriose società sono due gloriose squadre hanno il monte ingaggi praticamente più alto d'Italia la Juventus è la prima e da questi due club e da questi due allenatori signore Allegri e Simone Inzaghi ti aspetteresti almeno una partita di livello tecnico che ehm, si potesse avvicinare ad esempio a quella di Napoli-Milan invece abbiamo visto due squadre che sanno solo difendersi Allegri è sempre peggio praticamente in una partita in casa che si gioca sulla gara di andata e la gara di ritorno quindi comunque davanti ai tuoi tifosi dovresti avvantaggiarti praticamente ha messo la difesa come fa sempre neanche al limite dell'area neanche dici la Juve come tutte le grandi squadre giocano alto no, le ha messe dentro l'area è una cosa che chiaramente mette in difficoltà tutti i giocatori a partire da Vlaovic, a partire da Di Maria che poi sono stati sostituiti ed erano anche parecchi incazzati con l'allenatore ed è anche una tattica che non porta gente allo stadio, che non diverte, chi ha casa e non è un tifoso sfegatato queste partite non le vede e il calcio perde sostenitori ed è una tattica che mette sotto stress anche i tuoi difensori, abbiamo visto il fallo di mano di Bremer perché fuori di stare 90 minuti nella tua area eh, chiaramente vai, eh, vai sotto tensione l'Inter è un po' più giustificata per questa brutta partita perché veniva da tre sconfitte consecutive in campionato c'era cioè la gara di ritorno, non aveva certezze in Zaghi abbiamo sentito delle parole di Marotta rischia di non essere più l'allenatore per la prossima stagione e quindi è stato prudente ma mai prudente eh, come Allegri le due squadre nei primi 45 minuti hanno fatto un tiro in porta testa pensate se questo è calcio d'alto livello e calcio da esportare è ovvio che poi il calcio italiano non solo non va ai mondiali per due annate insomma no? di quattro anni in quattro anni per due volte ma non ha appila nemmeno nel vendere i diritti televisivi all'estero eccetera e questo è quello che abbiamo visto in campo una partita che poi si è accesa un po' ma non dal punto di vista dello spettacolo un po' dell'emotività è chiaro quando la Juventus ha segnato ecco e poi c'è stato il rigore però qui abbiamo visto il peggio il peggio dal punto di vista dell'inciviltà sugli spalti e anche della gestione delle emozioni degli addetti ai lavori che se gli addetti ai lavori hanno delle giustificazioni perché comunque sono sotto tensione al limite alla fine di una parete tirata quello che è successo sugli spalti gli insulti a Lukaku sicuramente per il colore della sua pelle non sono giustificabili qui però mh, bisogna fare dei distinguo ovviamente eh, viviamo in un mondo dove tutti sono pronti a strumentalizzare dal punto di vista politico alcuni temi da mainstream e quello della lotta al razzismo che è fondamentale dovrebbe essere fatto più concretamente secondo me viene fatto a slogan e con scelte anche poco credibili perché ovviamente non basta mettere le pecette sulle maglie no racism o fare i proclami come fa la FIFA ma insomma bisognerebbe dare dei segnali più concreti per non perdere credibilità e secondo me, faccio la premessa, c'è anche un video di quel tifoso della Juve che insulta e fa ululati e dà della scimmia Lukaku quando il giocatore va ad esultare sotto la curva sud della Juve e io ripeto, andiamo con ordine, l'ammonizione a Lukaku è giusta 
eh, l'arbitro Massa avrebbe sentito muti muti rivolto ai tifosi. In ogni caso il regolamento prevede la munizione quando ci sono delle esultanze di tipo provocatorio e se tu vai a fare l'esultanza sotto la curva degli avversari dopo aver segnato l'Inter ha cercato di speculare su questa cosa e degli opinionisti, giornalisti, tifosi eccetera la cavalcano dicendo come è possibile che un giocatore insultato con epiteti razzisti venga anche ammonito. E no, signori, sono due cose completamente diverse. E quindi, secondo me, l'Inter non doveva cavalcare questa cosa per evitare o ipotizzando che venisse tolta la squalifica a Lukaku. Perché quello è un aspetto tecnico. E quelli sono gli insulti che abbiamo visto da un video. Il problema è che sono uscite alcune anticipazioni a referto degli ispettori federali. Sembra che gli insulti e gli ululati a Lukaku siano arrivati lì per lì, chi era allo stadio non se n'è accorto e adesso escono queste cose solo dalle carte degli ispettori federali. Sembra che gli insulti offensivi sul colore della pelle Lukaku siano arrivati anche quando lui è entrato in campo e quando ha fatto quel fallo da gatti e si è preso la munizione. Quindi è chiaro che l'espulsione era giusta perché c'era l'esultanza provocatoria, giallo, ammonizione prima, giallo, quindi espulsione. Ecco, però mi chiedo, se Lukaku aveva sentito quegli insulti nei suoi confronti, perché non è andato dall'arbitro a segnalarlo? L'arbitro avrebbe potuto sospendere la partita. E tra l'altro nel post partita si è capito dalle dichiarazioni del designatore che Massa, l'arbitro in campo, non gli aveva sentiti questi insulti. E quindi c'è stato un cortocircuito mediatico dove si è innescato il peggio, la rissa da Saloon, gli insulti, gente che ha strumentalizzato questa cosa del razzismo, l'agenzia che rappresenta Lukaku da New York ha chiesto punizione esemplare eccetera ma stavano a New York e non aveva neanche visto sentito la partita a parte quello dite ah è finito il peggio del calcio no non è finito perché praticamente abbiamo ancora stiamo aspettando le sentenze i pronunciamenti sui bilanci della Juve i falsi in bilancio le plusvalenze cosa succede la procura di Roma indaga sulla Roma sulla Lazio e sulla Salernitana Lazio Salernitana dal 2017 alle stagioni successive quando era ancora di proprietà del presidente della Lazio Lotito. E anche qui si parla di plusvalenze, di prezzi gonfiati per un arricchimento personale e eh, per sostenere i bilanci. Purtroppo il calcio italiano è questo e purtroppo con questa cultura sportiva e in mancanza di cose certe, forti, anche dal punto di vista, se volete, dell'ordine pubblico, per esempio il grido di allarme di Aurelio De Laurentiis va tenuto in considerazione quando parla di sradicare eh, la violenza negli stadi, di non sottostare ai ricatti del mondo ultra, ricorrendo a leggi tacceriane, a modo era Thatcher, il primo ministro inglese che sconfisse gli hooligans, non ha torto, non ha torto senza entrare nel merito e senza trascurare il valore che hanno il tifo e la passione, ma quello sanno, insomma è il peggio del peggio in pochi giorni della settimana di Pasqua. Buona Pasqua a tutti, ciao!